Pike Fight Norrland 2020 arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, båtförsäkring sedan 1916. Grundens, kläder för oss sportfiskare. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Lawrence, förstahandsvalet för att hitta fisk. Min Kota, marknadsledande elmotorer och grundvattensankare. Leach, polariserande solglasögon för sportfiskare. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske och fiskevårdsförbund. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce, sportfishtackle.com. Välkomna tillbaka till Pike Fight och den norrländska havskusten. I förra veckans avsnitt fick vi se Söder Sportfiske gneta sig upp till en stabil första plats med en ruggigt bra total om 442 cm. I kväll knyter vi ihop säcken på dag ett och de första poängen delas ut. Hallå där gott folk! Välkomna till avsnitt nummer två i den fantastiska tournament grejen Pike Fight! Nu ska vi ta och steppa upp lite grann här i norra Europa. För det behöver vi. De andra ligger ju fan flera centimeter för oss. Snoken! Kasta! Veva! Kasta för fan! Nu jävlar! Ska de upp alltså? Så är det bara. Ja, nu gäller det att hålla i det här. <laughs> det hålla i det här. Fan, det gäller inte att bli för stressad och fiska hem betet för fort nu och tänka att man måste ha en jätte, även om det är det man vill. Ja, men vår, vår taktik nu den är ändå att vi ska åka på och försöka fiska ner nytt vatten hela tiden. Det är så frästande att ligga kvar för man vet att det var bra snitt där, men det känns som att de vi har fiskat över har verkligen hugget. Ja. Bra fart i då. Jag är efter. Jag ser. Den är ganska liten. Ingen upgrade. Verkar inte vara. Han är kvar. Ja. Han bara hänger. Var tog det vägen? Vi, disk- vi diskriminerar i den här båten. Ja, verkligen. Storleken har betydelse. <laughs> Härligt. Bättre? Jag vet inte. Jag vet inte. Är du på djuk? Nej. Han bättre. Jag vet inte. Jag kan nog hova den. Jag hovar. Han är helt okej. Okay. Tror jag. Oj. Det kan vara en liten uppgradering. Härligt, Tobbe. Jag sa inte på... Härligt. Jag sa inte på hy- hy- hybrid fast med... Med singelsvans. Härligt, äntligen en fisk. Så att du på vanlig körlsvans istället för paddel. Även det, det är något fel med padden nu. Vi får ingen fisk på det liksom. Får inte upp dem. Han får gå som 77. 77. Mm. Då har vi 77, 77 nu. Mm. Grymt. Ja. Liten uppgradering, 77. Det är ju ingen dålig fisk. Men vi vill ha större. Men kanske, kanske man har något på spåren nu. Körlsvans, det kanske är det som får dem att ta lite, lite bättre. Jag ser. Vad den här jag körde. Lilla 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 mörtkörlen körde jag. Stora varianten då. Lite rasselig. Hett bete. Grisfläsk, där är den. Kom igen, Evelina, kom igen. Ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt. Ingen fara, ta det lugnt. Det kommer få upp den, det kommer få upp den. Yes! Det är en bra Oj, fisk. Jag, jag spottar du. Det är en bra fisk. Bra, jag kunde inte stå med nötten i mun. Ursäkta. Här är roligt. Vad ah. bjuder du på? Vad var det på? Titta Kör. får du se, Karl. Det 
snabb hantering av fisken är viktigt för oss i år. Så. Lite chockad, men titta vad fin hon är. Vad en suggare där, Evelina. Det var en fin suggare där. Jo, vi såg ju, Tobbe fick ju fisk på sin hybrid som han satte på en liten tail på. Jag har ju bara fiskat med rödsvart hittills. Men jag kände att nej, nu krävs det nog mer. Jäddan ville de ha. Otroligt fin. Fiskade nu med en 10 gram skalle över det här grunda. Så att de inte riktigt hinner se vad det som fladdrar förbi. Men ändå inte är så avskräckande tänker jag i färgskalan. Och det, det vill de ha nu. Nu kommer vi in där vi avslutade förra avsnittet och det blir bara grundare och grundare och mer gräs. För vi fiskar superytligt så tar jag swimmen här som Elias hade. Så har jag bara hängt på en, en paddel på den med våra tailskruvar. Så nu, och den här är suspending den här swimmen så att den här går typ 5 cm under ytan. Det är precis att den går under ytan. Så det är kanon att fiska eh, i riktigt grunda vikar. Så får du ändå att det låter ganska mycket från kulorna och flashar mycket. Det blir hett. Jag gör samma sak fast i annan färg, den här 3D, Earth. Ja. Riktigt fin, gul buk. Sätter i kroken bara. Ska vi se vad som händer. Den är slay den. Jag har mycket fisk på den där på reket. Mm. I de här domänerna. Den var outstanding två av dagarna här faktiskt. Oh! Är det oh, 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 vilket drag! Och vilken puls jag fick, jag vill också ha ett hugg med. Ja. Min Ja, den är inte... Oh! Strong! Inte god, Gött och stor fisk i alla fall. Nu är vi igång igen efter lunchrapport. Vi har gått ut på nästa hak här, en stengrinna på en ås, in till en djupare fjärd. Förhoppningen är att vi kanske har en del strömming som har strykt förbi. Tryckt upp lite större fisk. Så får vi se helt enkelt. Vi tror ju att många av de här stora fiskarna, de har, eller större fiskar i alla fall, de har fått de andra lagen. Har de fått i grynnor eller system, ryggar, åsar liksom. Det hade egentligen inte ändrat vad vi hade tänkt att fiska ändå för det här låg med i planen. Så jag har faktiskt bytt till en peto i färgen smält bara för att vara lite mer strömming. Så får vi se om det hjälper. Och Victor han är hackerkungen just nu så att han... Jag kör vidare. Det är fortfarande ganska grunt och ja. det är gräs, så det känns som att det är bara att fortsätta. Kolla vad fint gräs är Gäller bara att hitta rätt så kommer det gå fort. Ja, precis. Jävla hugg. Ta en pol då. Oh, jävlar. Du åt. Ja. Tuscha kameramannen lite. <laughs> Satan var det hög, trots att det hade gräs. Jag hade ju gräs på sen förra kastningen som jag trodde det skulle lossna. Nej, vad fan? Jag kände ingen krok. Vad, vad händer? <laughs> nu, nej, nu. men vad i... Är det sant? Vad fan sitter de inte för? Nu, nu, den där är stor. Ja, den, den där, där är stor. Jävlar. Kom igen nu, Matte. Ta det lugnt. Ta det lugnt, säger jag. Han med. Den här är bättre. Ja. Oj, den här är bra. 
Jag kommer runt igen. Ja, är du med? Ja, jag är med. Oh. Håll spänn på honom, va? Få upp han, få upp han. Ja! Det är 90. Ja, det är 90. Ja! Ja! Det var den där vi skulle ha. Den är loss. Jag vågar yes. typ inte släppa ner den. Nej, men vi, vi klämmer fast den här. Ja! Yes! Fan, det är, alltså, det är nappar ju för mycket. Det här är inte bra. Varje hugg bara går rakt in i artärerna. Oh. Oh. Han, alltså, de är ju... Jag, blir, jag får mer puls när du får fisk än när jag är Ja, det är, är samma lite. För jag, man, man vet ingen då. Hur känns det? Vad är det? Det är stort och litet. Vad är det? Oh. Men eh, den är ju lång. Eh, men man lurar sig lite för att den är ju så otroligt stabbig. Ja. Oh. Eh. Den är ju bättre än 79 då. Oh, ja, ja, ja. Bra. Oh, snygg stabbig fisk. 86. Ja, så otroligt. Kolla den här ryggen. Äh, kolla. Ja. 86. Men uppgraderar ju 79. Ja, så det är bra. Det är grymt. Så nu är jag på tillbaka här. Oh, shit, vad kul det är med fiske. Nej, den var bättre! Åh! Vad är den här? Så är det weedless? Oh. Jag kan inte fiska med någon annan. Jag, då fastnar jag ju. Där! Bättre, bättre. Nej! Låsnar den också. Alltså det är helt sjukt. Det, det, det där var 90 fisk. Ja, 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 men jag såg att den var fin. Fan också. En hugg på så kort lina, så jag hann inte göra det riktigt mot hugg. Alltså. Alltså, du såg själv den bara... Ja, 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 jag såg. Vad en fin fyra. Oj, 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 oj. Fan. Oj. Vad fan hände där? Hade du hugg? Alltså? Ja. Han är för fan inte landa. Oj, oj, helvete! Den där såg rätt bra. Den där var lite bättre. Ja, alltså. helt okej. Okay. Oh. Ja, mina mothugg i ytan. Han står ju där. Han var ju sugen igen. Jo, där jo. satt han. Du tog han. Ja, tog ja den där är... Den är bra. Den är bra. Det var den. Det var den. Kom igen. Kom igen. Är du med? Jag är med. Ja, ja. snyggt. <laughs> Två gånger var den på. Eller hög på mitt bete så kom Johnny och Max har det på Johnny Wobbler. Jajamän. Du är med. Hur är vi emot? Ja, den är emot 80... 86. Jag tror man hade en fisk som var på två gånger och då slängde jag dit den här lilla Johnny Wobbler spottet bullet då smackar den här på. Kanon, den behövde vi. Åh, oh, vilket jävla vågt var den här. Shit, där nere, vet du vilket vågt var det? Hur långt ner då? Ja, långt, alltså precis som mina grummelinjen. Vet du, bara vaka. Värsta flasket. Jag släppte ner oss lite till. Det blir inget bra där nu. Shit, vilket bak då. Åh, oh, där ser jag. Jag ser den. Ja, oh, där snokig. Är det? Är det? 71 har det. Ja, bra då. Han var cool. Hej då, Jordan. Ja, en liten eh, en centimeter upgrade här efter lunchen. På UV Electric Pike Flash. I sundet. Sundjäder smakar alltid bäst. Ja, man, det är sen gammalt. Nu tar vi en till stunken. Det tycker jag. Ja. 
bättre fisk. Oh, en bättre fisk. Ja, den höjer oss i alla fall. Lätt. Oh. Stå gunga bara ju. Mactail med paddel. Ja? Ah. Mactail med paddel. Är det? Oh. <laughs> Flaschen? Ja. Oh. Fan, vad god. Cool. Åh, oh, den är ju för fan i vatten. Åh, oh. nu stod jag. Ja, men för fan. Den är den är utanför, den är utanför. Utanför. Oh, vilket cirkus. Vi har grejer än nog. Får lyfta, jag tror du skulle lyfta oss lite lyfta. Du måste ju prata med mig. Helvete. Bra, bra jobbat. Holy smoke. Holy smoke. Vilket jävla skönt hugg det var. På flashen, Martinen. Ja, oh, rakt har du inte. Nej, ibland det där med är ju fantastiskt va? Jag tänkte det borde ju stå någonting mitt ute i rännan här och sätta på en av de här nya flashfärgerna på McTail. En liten sikvariant. Det är ju sådana vatten där det finns mycket sik. Bye bye! Och det här solen liksom så... Den här rullar ju så mycket. Så det är jättefina vibrationer i vatten. Med en paddel och lite rass i kammaren. Simmar så här otroligt. Nu faller den för. Se om vi kan ta en till där ute. Det är liksom här ett strömsatt sund. Liksom. Det är lite för bryllad att det inte hugger lite mer fisk. Man vill ha lite svar. Nu kör jag nu, vi driftar vi otroligt fort, men kastas snett framåt hela tiden. Försöker söka av och hitta lite växter eller eventuellt få en jäddhugg. Här är det gräs, här ute. Åh oh, jävla, det är fisk! Det var hund, det var hund. Men den är jätteliten. Kanske man skulle lägga en tall och kasta ner på det här va? Det kommer ändå vara med med det här, man vet aldrig. Jag har haft fel förut genom åren. Nej, det är ingen... Ja... Det är ingen dålig fisk, men vi inte anka. Vi behöver inte... Vad har vi? 86 har vi. 79. Bland ja. den 79 cm fisk. Fin kondition då, mm. utan den lilla märkliga skadan. Jävla sår. Hej då! Bra där, fortsätt med det. Jag stod där i gräs, jag kände gräs, smack och så satt Ingen dålig fyr det där ändå. Kanske värsta gräsbältet här nu. Och kolla, det är ju nekros det här, eller något sånt. Söder som hade en kanonstart på dagen har nu såklart svårare att uppgradera än övriga team. Än så länge är det ABU som tagit sig närmast och nu har avståndet sjunkit till endast 3 cm. Ja, oh, vi jagar och jagar, man är på helspänn. Och det känns som att det kliver på en bättre jädda och så tappar man den. Jag tror inte jag tappar en fisk idag, men den här ska man ju tappa, självklart. Men, men sånt är ja, livet, har den? Är det den? Kanske, om du skyndar det. Uff! Ta det lugnt, ta det lugnt. Jag här. Jag kommer komma till dig. Vänta, vänta. Ja, jag väntar, jag väntar. Ta den här, bredvid mig, till vänster. Nu kommer han. Nice. Åh! <laughs> oh, jag tappar Tobbe, frågar du? Det är, inte det, säkert, är det, det är inte säkert att det var samma, men det, det, är, det är en fin jädda. Och, eh, alltså, är det något man lär sig av om många pikefärg fiskar mycket, det är att inte vara nervös, liksom inte slita med hoven. Men han fick simma runt och det gick bra. Jag tror att vi har vår femte riktigt bra fisk. Team Abbe är farliga. <laughs> Ska vi se vilken fina är längst där, Blina. Den där. Han är 91. Har du den, Ludde? Ja. Oj, oj, oj! Nu släpper vi den här. Galet fina jäddan. Hejs på dig. Och eh, vi snittar över 90 cm, va, Blina? Ja, oh, precis. Jag, jag tror alltså vi ska... Jag vet inte, alltså, jag vet inte om vi ska gå på Big Five nu eller vad vi ska göra. Men nu har vi vår målskår. Vår målskår är 4,50. Vi 
Så nu får vi fundera på alltså vad vi ska göra. Det är galet bra det här. Ja. <laughs> Jag har haft lite svårt att få på fisk och jag körde ett gammalt knep, gick ner i betesstorlek och så tog jag en riktig hej, kom och hjälp med färg. Och det här det är en av mina stora favoriter i den nya serien. Jag har fiskat jättebra med här testen. Och jag kör ju gärna lite tyngre grejer. Jag kör ju ett Beast Pro Spö. Kastar upp till 260 gram, där är en 8-4 med en helt vanlig Revo Beast. Jag kör ganska mycket högervevat faktiskt när jag fiskar typ som hybriden för jag håller på ganska mycket med veven. Så är det tekniken när jag jobbar mycket med spöt, då kör jag vänstervevat så får jag högerhämt så att jag kan styra betena med spöt med högerhanden. Men när det är sådana beten jag kör mycket med veven, då kör jag högervevat för det är där jag är stark. Så galet skönt alltså, så galet skönt. Nu ska vi bara försöka få en jättejedda. Problemet har varit att det är ett tjockt gräs i den här viken. Konstant tjockt som en matta från två meter djup upp till ytan. Och det är så här, det är så mossa liksom, det är inte hett. Det är för mycket gräs och det tror inte de gillar att stå i där. Men här inne så är det lite sten och sånt så då har jag tänkt att det kanske är lite glesare med gräs här för att det är lite hårdare botten. Och det ser det ut att vara också så att det här är trycker på, vi ska ge det här en liten stund. Sen får vi åka ifrån, helt enkelt, fall det inte passar sig. Ska nog visa ganska fortfarande fiska. Ja. Gött. Lille. Ingen hov på den eller? Tror inte det. Det finns ju storlekar på jäddar. Det finns ju... Det finns ju stora jädder, det finns bra jädder, det finns godkända jäddor, sen finns det cykelpumpar och sen har vi nästa steg under. Vibrator. <laughs> och det här är en klassisk vibrator. Och så är de borta. Ja. Yeah. Så tar man en stor istället. Oh, en trash adult. Fantastiskt. Där hade jag en. Ja. Oh. Vad skönt. Direkt, vet du. På sådana här ställen, här har vi chans att ta den här meterfisken. Mm. Det är ingen snack. Nej, ja, hela vägen ner till ön där så är det helt hettigt. Kom igen nu då. Där, där, och han vet jag. Där är bättre. Oh. Ja. Den där är bra, den är riktigt bra alltså. Skynda dig nu. Ja då, för fan, det är lugnt, det är lugnt. Den är riktigt bra. Är med? Kom här, fram, 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 fram. Nej. Oh. Nej, det är bra, bra, men den är högt. Det är en uppgradering i alla fall, vi behöver bra trömmar, bra jobb. Den är tuffa. Nu kommer upp nu. Ja. Oh. Vi fick den. Vi fick den. På nya Pig 23 Green Motorola Pike UV. Smack sa jag. Bra hugg också. Smack sa jag. Riktigt kul. Den här har faktiskt checkat upp sig. Den är stabbig den här. Okej, okay, det här är nya sizen på Pigshed. 18 cm. Ändå rätt så bred profil. Kastar jättelångt med rätt utrustning. Men tricket med den här det är att den är så pass perfekt size så att en lite större fisk den sväljer den här. Fram, och, och vi har gjort det speciellt för fiske i grunt, mycket gräs, hårdvass. Vi använder en Owner Beast 8.0. Vi kallar den för Pig Tournament. Kommer ta mycket fisk på tävlingar. Vi har också ett nytt spö. 
Instinct, en helt ny serie, det jag använder nu, det är en 7-6 upp till 120 gram. Bra backbone, väldigt toppig. Kastar typ sådana här beten perfekt. Ska ni ha ett nytt spö, kolla på Instinct. Oj, så du... Oj! Nu jävlar! Nu jävlar! Jag bara såg du virven där. Ah, vad fan är hoven? Ah, han kommer emot, jag vet inte. Nej. 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 Oh. Oh. Ja, nu är vi tillbaka där vi började i morse. Eller där vi körde hela förmiddagen. Oh, vilket hugg! Oh. Och det verkar som att det är fisk här igen. Men jag har gått över på gummi för förhoppningsvis en stor fisk. Det är det vi behöver. Ska vi se. Nej. Nej. Ja, men det är kul att se att de är igång. Ja. Men de är så igång, du vet det är inte... Nu snackar vi, alltså det här är ju inte en dålig fisk, långt ifrån. Åh, oh, såg du? Såg du när jag spilade på där? Vad coolt! Alltså när det är igång här, då är det fan igång alltså. Men det måste ju stå en nicka bland alla de här. Ja, ja. Nu! Oj. Oj, 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 oj. Ska vi släppa ankringen? Nej, nej, den kommer, den kommer, den kommer. Han simmar, han simmar. Kom igen nu då. Nej. Den Eller? är... Den slår åt i trean i alla fall, tror jag. Ja, det är huvudsaken. Jag tror det. Det är huvudsaken. Fiska på du så kan jag... Ja, vi är inne med hem igen. Vi får fisken nästan varje kast. Vi trodde det här skulle vara en upgrade, kanske till och med 90, men den var 80-81. Eh, otroligt fin fisk eh, och eh, jag hoppas på att vi får den här upgraden vi jagar nu snart, väldigt snart. Det skulle kännas otroligt skönt att få ett lugn, men samtidigt så har vi ett lugn för vi har fått så mycket fisk så snart får vi den där. Förra gången vi var ner då fick vi ju 4 80s. 85 och... Oj. Nej, vi får be till gudarna att Hårdrockaviken har ett par meters fiskar. Nej, det är helt sjukt det. Så jävla sjukt. Det är ingen följer ingenting liksom. Inte ett skit här. <laughs> det är så jävla dött. Fan, är det möjligt? Jag har den. Har du den? Ja. <laughs> Dött jag? Nej. På junior eller? Nej. Den är så liten. Jag tror fan det är en abborre alltså. Det är en braxjävel. Hajer att det är en brax? Hajer! <laughs> nid i nid. En idjävel. Ja, en nid har huggit. Hajer. <laughs> Fet jävla i. Han gillar McRubber, den här killen. <laughs> Fet jävla i det. <laughs> Fet jävla i det alltså. Han var sugen. Fin. Jag får gå tillbaka här. Ja, här uppe i norra Europa, då äter ridarna jädder. <laughs> Det är lätt det här idag. Men det är bara liksom steppa upp och kriga på vet du. Steppa upp och kriga på vet du så, så ger det resultat. Du du du.
Det är så jävla konstigt att det inte smäller. Va? Det är ju udda alltså. Kastar det rakt in där brände hem över alla stenarna inne där. Det ser ju... Står ingen jädda där liksom. Det är ju skitmärkligt alltså. Jävla vilken skönt hugg! Oj, 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 stenhårt verkligen alltså. Uff, mitt där ute. Oj, 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 oj. Inte beredd på det där alltså. Mm, där går det lite. Den grundar. Det måste vara växtbälte där ute eller? Ja. Någon struktur. Jo, bättre, 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 bättre. Så jävla kung. Bättre, bättre. Så jävla kung. Åh, oh, han går upp. Han går upp. Ah, ner med en. Ner med en. Oh, den är skitfit. Den är skitfit. Den är skitfit. Jäkla. Det kan vara en meters fisk om vi har en jävla flax alltså. Jävla vad han vill upp. Och jag bara trycker ner han nu Henke. Fram med honom. Du är kung, du är kung. Jävla, han vill upp. Och jäklar, vilken ah. fisk! <laughs> Shit! Nej, vi måste bara in med en Se vad han vill upp alltså. Det är helt det är galet. Det är meters fyr, Jag tror fan det är en meters fisk. Ja, fort att veva, fort att okay. veva. Fort att veva. In med en. Ja! Oh, oh, oh. Oh, oh. Jävlar, vad fet också! Ursäkta att jag svär! Det är helt sjukt! Mitt, mitt här bara! Vi får mitt ingenting, får ingenting, får ingenting. Bara. Oh, det är helt Nej, galet. Svar. Och så drar det som... Jävla skönt! Alltså på riktigt! Det var mitt här ute. Alltså vada doping kommittén kommer ju komma och, och, och ta test på dig. Ja, den ja, är, den är, alltså, inte det är sjukt att den inte är längre. Nej, bara, den, den är, är så grova. grov. Det är inte en meter fisk. Nej. Men den är så grov. Hur <laughs> <laughs> mm, Vilket jävla monster! Den är ju hur grov som helst. Vilket jävla as! Kolla vad tjock den här är! Kolla ryggen! Kolla den här ryggen! Kolla magen! Oh. Han bara simmar här, mitt ute på en meter. Det är helt galet! Va? Oh, oh, oh. Nu ligger vi bra till. Jag måste bara få visa upp det här. Det här har ju levererat alla fiskar för mig. Scout Chad XL i Natural Pike. Den, det finns inte jättemycket kvar av det här betet alltså. Men tacklad med BKK 3.0. En BF till XL Stinger som jag kortar ner lite här i fronten bara för att få lite att kroken är närmare skallen. Sen har jag faktiskt pimpat upp den med två rasselkammare. En där så att den, när den vickar så klickar det. En där när den paddlar så att den låter mycket den här. Och framförallt oh, sjukt. Ditt självförtroende är ju ja, men mer utanpå det kroppen betet. med det. Ja men mer alltså det här betet. Jag blir ju fan med, vad fan jag sa någon gång, Tom Cruise. Jag blir som Tom Cruise när jag fiskar med det här betet. Jag tyckte han var skitcool när jag var liten. Ja det är faktiskt helt cool. Ja han är ju cool. Och sen är han ju så kort som mig. Och han är inte så tjock i för sig. Men jag får ju tjocka jätter, kort och tjocka jätter. Nej fy fan, tänker jag. Sinnesfull. Jävla kul. Nu tar vi en till. Ja, alltså nu har vi ju... <skratt> Harmoni i söderbåten. Och det märks verkligen på hur de fiskar. Den goda stämningen har gett resultat och nu tar man tillbaka ledningen igen. I övrigt är det riktigt jämnt mellan platserna och lagen placerar sig 2-2 i tabellen.
nu är vi som sagt back at the crime scene. Tillbaks på ruta 1. Vi tycker att det här, det här stället levererade så fantastiskt bra. Eh, vi hade ju mycket följare och det var ju 90 fisk. Ja. Så vi, och, och vi, vi känner så här att det måste stå en meters fisk här också. Och vi kan inte bara släppa det. Så vi åker tillbaks. Vi bara kör av det här ganska snabbt. Kollar, är det någon hemma? Och sen så ska vi, ska vi åka till vårt, som vi, vad vi tror är, klappa käften istället. Ja. Och försöka dra en, en riktigt fin fisk. Har du något eller är det strul bara? Nej, det är bara grunt där. Oh, ja. Nej! Den här var stor. Den där var stor. Jag var, jag var inte ens beredd på han. Nej. Får ta lite lugnt här. Jag tror att vi lär mjölka lite på ställena. Ja, jag polar. Oh. Den där var ganska stor. Den där var stor. Alltså jag tycker inte om när de kommer upp under båten. Det har ju ingen lina ute. Nej. Hade bara tafsen Men... ute. Jäkla skit. Där då. Det är svårt här också. Här hade vi inget förut. Så här kommer vi ju... Här kommer ju liksom driftandes på... Ja. ja det, det var surt. Ja, det var synd. Surt. Curl tail. Mm. Jag gillar dem. Nu är vi över 90 snitt. Evelina hade en fin fisk uppe. Vi vet inte hur stor den var. Den kan ha varit 90, den kan ha varit 95. Alltså det var en bättre fisk liksom, men det blåser väldigt, väldigt mycket här. Och eh, nästan alla de här ställena som är våra favoritställen, de är tagna nu. Och eh, alltså jag tror att på den här sorten ställen det är väldigt svårt för oss att uppgradera rejält. Jag tror, jag tror faktiskt att vi ska chansa lite nu och försöka ta en eh, Big five och gå på vårt knockout-ställe. Och så får vi hoppas, vi tror ju att eventuellt att det är där Daniel har fiskat. Men, men det vet vi ju inte, vi får hoppas att han åkt någon annanstans. Och vi kan komma in på knockout-stället och helt enkelt slå en knockout på de andra teamen. Vi håller tummarna för det. Woo! Ja, nu kör vi lite grynner här. Vi vill lägga en timme ungefär på att köra grynner och sånt. Och sen ska vi lägga de två sista timmarna inne där vi hade... Vi fick den stora. Lite race. Ja, men vi vill försöka låta det vila så gott som möjligt för att... Det känns som att det är en del fisk till där inne, men vi ska få vila. Vi ska inte, inte hamra sönder det. Fisken nu kör vi grunder. Fisken vi av det grundligt innan vi... Innan vi avslutar. Där! Där. Precis. Ja, men vad fan är det för jävla dvärgcirkus? Den blir förbannad alltså. Skit i den bara. Oh, kanske en uppgradering, eller? Ja, den är nu över 65. Är det emot? Ja, 71. 71. Gött! Bra, en liten höjning. Ja. Varje centimeter är viktigt. En 71 på bulltis. Det står en fisk här inne. Där inne står det en fisk. Precis där inne. Står det två eller? Ja, vi får se. En till dig och en till mig. En swimgedda och en bulltisgedda. Mm. Bullfika. Det stod en i alla fall. Jag tog en liten bulljäddare. Bulltis är het nu alltså. Ja. Jag sliter in honom bara. Nej. Nej, det är det lite. Nu snaskar vi på bulltisen här. Den ryker om öronen på det där. Ja. Och inte bara för att jag har stora öron, det ryker om den. Den ryker ändå. 
Nej, <laughs> nu ska det bara en 90 plus här. Kom igen. Vad känner du? Ja, så. Skit svårt. Vi har ju varit två båtar där uppe och kört hårt. Ja, men jag tror inte jag fiskar av allt. Liksom. Jag tänker på alternativet. Liksom. Ja. Du tänker på utloppet eller? Nej. Är du mer sugen på utloppet? Jag vet inte. Jag står faktiskt och funderar. Vi har egentligen bara två ställen där vi kan tänka oss att fiska på nu. Antingen så åker vi tillbaka till, till mynningen. Eller så åker vi ut. Vi har ett annat ställe men då bränner vi ju en halvtimme direkt. Det där är svårt alltså. Det är lurigt. Va? Ja det är lurigt. Ja det är jäkligt lurigt. Du får bestämma den här gången. Jag är snäll. Ja. snäll. Här var det fina växter, kolla. Ja, ja men du, vad tänker du någonstans? Jag är uppe nedanför strömmarna där. Ja. Jag fick ju någon hygglig på udden där till exempel. Eller tror du på något annat? Alltså jag tror ju på många ställen men vi har inte tid till det. Nej, jag vet. Jag vet. I tävlingsfiske handlar det mesta om väldigt, väldigt små marginaler. Minsta lilla beslut påverkar resterande del av dagen. CVC står vid ett vägskäl och verkar bestämma sig för att fiska en plats i närheten. Medan svartsonker nu har bytt. Nu blir det så grunt här, så nu vill jag kunna hålla betet ovanför gräset. Vet det är... Jag måste lyfta upp elmotorn här, annars kommer vi åka i med den. Alltså. Det är 40 cm lägre än vad så här kistnoken. Kolla här alltså. Ja, jag ser. I botten här. Nej, det där var en bättre fisk alltså. Var det? Ja, lätt. Hög fan stenhårt alltså. Och det är synd. Det var 80 alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan! Hög stenhårt gjorde den saken. Cool! Jävlar, så mycket till jävla hund på att tappa spöt. Jävlar! Det var fan sjukt. Ah, kolla. Fuck upp hela tacklet. Jag böjde hela skiten alltså. Såg jag så, man höll på att dra spöt och handen på mig. Ja, det är det. Jävla snabbt en hög alltså. Så jävla hårt att tappa spöt. Där så. Vad är vi ska ta bort för något? En 75. Är det inte bättre än den? Jo, det tror jag faktiskt. Jo, det där är en 80. Va? En 80. Nej. Nej, okej. Okay. Det är inte ens en 60. Det är inte ens en 60. Okej, okay. är du beredd med hoven då, gubben? Ja, jag är beredd med hoven då. Det här är en 80. 85 ja. skulle jag säga till. Ja, du får ju lyfta den, för jag ser den inte. Lyft in hål. Så. <laughs> det är inte en 60 den där. Jo. Jag tror att du ska åka upp. Fick du på lilla junior? Så. Det står nära. Ja, ah, skönt. Jag vet att jag har varit 75. 
Alla nackor och ryggen på den här. Ja. Snack om att oj, 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 kolla, 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 kolla. Vilken jävla jädda meterfisk. Så du, så stor den var. Ta det lugnt, oj, oj. ta det lugnt då, ta det lugnt då. Oj, oj, vilken tar, jävla jädda. Så, låt den vila så tar vi den här nu. Så du vill väl. Ja, nu tar vi den här. Shit, han hopp miss hela betet. Dra och tömda till 105 cm fisk. Vilken jävla fisk. Ja, men shit. Dra och tömda till vilken fisk. Det är bra. Ja. Ja. Ja, bra. 87. 87? 87 cm. Ja, fan, vad gött. 87, 87. Va? Nu ska jag ta stor då. <laughs> fan, vilken fisk. Jag har blivit demolerad den här koppisen här. Men nu har varit med om grejer den här killen. Åh, vad är det för missanbetet för? Fan. var bättre. Åh oh, satan. Han kom ju upp som ett jehu. Åh oh, satan i gatan. Den var hela... Oj, Nej, den... Oj. Nej. Jag hann inte ens <laughs> landa. Jag hade en liten följare efter också. Jag hann inte ens landa. <laughs> alltså, vad är det här? Det här är ju bara jobbigt. Oj, det var en bättre. Och det var en till. Alltså det är så många jäddor här så det är, jag blir sjuk. Ja, <skratt> 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 det är helt sjukt. Nu 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 kom igen. Nej, det är inte nej, det är inte. Kom igen. Nu har han släppt löst här lång. Ja. Nej, nej, eller? Nej. Nej. Eller åh. Nej. Nej. Ah. 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 Det var högre på så sjukt lång linje. Så. Kör. Så. Jag tar mått på den här. Nej, nej. Det finns inte en chans att den här är över till. Nu börjar jag få en beslut i rygg och allting ju. Ja, jag är helt slut i drill. Drillhanden. Ja. Hur fan är det synd om oss? Oj, lägg igen. Det är få gånger man klagar av vad är jäddfiskar liksom. Det gör man. Tycker du? Jag tycker man klagar rätt på. Rätt ja, men på att man får för mycket fisk. Ja, att man klagar över att det hugger för mycket. Kanske inte det vanligaste. <laughs> Nej. Och det är nog troligtvis sista gången. Ja. Det här pikefighten, ni kommer att höra det. <laughs> ja, ja, ja. Nu är det bra. Nu. Det är bättre. Ja, nej. Den är lång och smal, lång och smal, lång och smal, lång och smal. Lång och smal, mm. lång och smal, lång och smal. Ja! Men den är lång och smal. Snyggt! Puh. Kom se, kom se. Ja, jag, kör, jag kastar lite mer. Gör det. Se till när du är klar så hänger upp. Den är över 80 va? Ja, ja det är lätt, 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 lätt. Nu kommer han, hoppas vi. Ja. Eh, 90 fisken. Som jag har längtat ja. efter. Hög 80. Hög 80. Nice. Nu har jag Åh, du var! Åh, den är lång alltså. Oj, ja. Nu då. Är det mot? Ja. 89.
Ah, bro, bro, bro. Härligt! Boom! Ah. Ja, fast det har jävlat lite för oss idag tycker jag. Vi har inte haft turen med oss riktigt. Men så blir det ibland. Är han jävlig med det? Nu har jag! Nu har jag! Tror du jag är? Vilken stark fisk alltså! Ja, han har varit, ja, han varit upp för den här. Han har varit på för. Ja. Här har jag en. Ja, den är en meter. Orange Belly Perch. Johnny Wobbler. Ja, visst. The man. Det visst. Det är kul. Mm, roligt. Snyggt. Nu, nu tar vi en till. Mycket bra, Johnny. Det känns bra att göra den Det är lite tuffare så fort det blir mindre vatten det finns. Det känns inte som det gjorde på reket. Det är mycket mindre vatten. Vi har haft lite svårare att hitta dem helt enkelt. Nej, det var skönt. Men nu måste vi ha en till. Ja, som fan. Ja, det var bra. Det var bra. Det verkade ju i alla fall inte vara en återvändsgräns som CVC valde. 100 cm i båten och nu är det inte mer än 2 cm från en pallplats. En timme återstår av dagen så det gäller att ta tillvara på tillfällena som ges. Jag tror, vi, jag tror vi ska dra ut faktiskt. Jag tror också det. Vad vill du bara ska signa? Och så tånglaken förstås. Ja. Kör typ där någonstans, för där har man typ aldrig handen. Guld. Ja. Nej, det är fina vatten här. Skitfiske på Tack det. för tipsen då. Ska vi skita den här spotten och dra ut Evelina? Ja, vi gör det va? Ja. ja. Nej, det var roligt. Där kom den kille som kände igen oss. Han blev överraskad. Han bodde nämligen här så såg han att eh, det kom en stor båt då, med kameraman i så han försåg ju direkt. Han hade ugglor i mossen så han kom ut bad om en autograf. Det var ju riktigt roligt. Det är fantastiskt tycker jag att folk känner igen oss och tycker att det här är häftigt. Han blev väldigt glad faktiskt. Jag tycker det är jättekul när folk kommer fram och hälsar. Så det är coolt alltså. Men eh, här inne det här var ju en ren chansning. Vi har ju sagt att det här inner skärgårdsviken med det här deltat. Det var liksom det är en chansning som vi tar när vi har fått 4.50. Vi var här inne nu. Det här känns inte rätt. Vi sticker ut igen. Det, det, det kommer att ha kostat oss säkert 45 minuter en timme åkt in här. Men så är det. Alltså. Man måste chansa lite när man ligger riktigt bra till. Så jag tycker att vi har gjort rätt. Men jag tycker också att vi gör rätt som strunter där nu Evelina. Vi drar, vi drar ut och testar istället. Det känns som Gedna har lämnat det här stället. Det kanske inte är någon födobas här, jag vet inte. Vi har ju sett stora idar och sånt som har simmat runt ute i skärgården. Så det kanske är där de stora edorna är. Vad vet man?
Vem var det som hade kolla lite 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 följare. Ja, det är också en. Är det? Oj 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 oj. Det är inte lite nu. Va? Shit. Jag kan inte sätta det på för att man skrämmer den. Var verkligen stor. Den måste ställa sig på båten. Va? Och i powerpausen ner. Kanske träffa den i huvudet. Den var lätt på en smet om den där. Alltså. Ah. Den bara kom lunkandes långt under jiggen. Uff, nu är jag livrädd bara för det. Jag trodde först det var en liten. Jag såg bara fena liksom. Den var inte liten den där. Det var den vi behövde. Uff. Det kommer den till. Det kommer den till. Idag är inte den viktigaste dagen att vinna. Men det är bra att komma topp tre alltså. Absolut sämst fyra. Jag tror vi har en chans att komma fyra ändå. Så alltså bara hoppas att inte någon har fått en... Jätte, jättefisk. Ja. Det hade varit jobbigt för Big Five. Men jättefisk idag är bra. Den kommer vara med till Big Five, det är jag helt säker på. Alltså. Det är tufft motstånd. Ja, fy fan. Duktiga herrar och damer. Oh, jävlar, han har bråttom. Han kör hårt nu. Du har <laughs> Det är inte kul för kameramannen i den där båten, det kan jag säga, det är inte. Då har du det jävligt bra där bak. Va? Det är redan mysfisket här. Ja, för fan, han får pälla ovanför vattnet ibland. Hör du? Shit. Ett tecken på att Tobbe är stressad och ska fiska en halvtimme på en spot. Oh, det är Nej, bakom under, precis där han började idag. Ja, nu har vi åkt upp i den här viken igen, längst upp i viken. Så ska vi drifta ner här med vinden igen. Vi driftar över en meters vatten. Och rätt som det är så kommer det någon liten så här näckrosblad eller litet strå eller någonting. Och det är liksom där det händer. Det, är... det verkar funka. Rätt som det smäller bara grejerna. Nu ser vi på vår livescope här och tittar vi inåt här och ser att det går ett jättefint växtbälte här framför oss. Det är otroligt effektivt. Kör vi Lorenz, tittar åt alla sidor och sen livescopen tittar framåt. Just för att liksom hitta lite växter och strukturer och sådär. Nu har vi found the weed line. Oj, då ser man stenen på structure scannen. <laughs> lite tydligt eller? Oh, jävla. Där, två stora klumpar liksom. Vi får komma lite närmare den här linjen med mm. stenarna säkert. Nej, oj jävla, oj, oj, nej, nej den klämmer av, den var större. Den var större. Fan, han också. Får inte säga hur stor, men det var ju inte en, en 65 cm skiss där. Så rätt bra ut, precis. Ja, såg fin ut. Jag ska börja skumma så. Det är min 10 kg. färg. växer där inne. Fan också, den där kändes fan skaplig den där alltså. Det är helt annat. En ordentlig bara... växter där nere. Jävlar, såg du hugget? Såg du hugget? Shit. Och där kom, kolla, kolla, kolla. Oh, det var också fint Det var 70. Ja, men det var, det var en jävla, det är massor med jävla. <skratt> alltså, vet du hur stor det är? Det är stor fisk här. Alltså. Fy fan, säger jag bara. Det här är bara grönda, gubbe. Åka upp och så åka ner. Bara stopp, stopp och så har man någon gnugga. Det är så mycket fisk. Det är galet mycket fisk. Åh, oh, är det där, Nej. På jörken. Det är den som var på flera gånger. De har så små huvuden alltså, jämfört med kroppen. Kolla! Otroligt vacker jäda. Fiskis. Fan, den stora måste ju tjura skiten nu känns det. Sjukt för att han missar hela betet så den där de måste ta den igen. Alltså en riktigt stor fisk alltså. Jävla skört alltså. Han är här någonstans och står i tjuvre. Ja, vad tänker jag? Vi behöver en meter fisk till för att vara med noglunda tror jag. Och det är inte bara hämta idag. Inte på det här stället i alla fall. Så att... Eh... Ja, det är tufft. 
Jag ska försöka fiska lite mer kantnära då, så får Johnny stå här ute och kasta lite. Får vi se. Kanske. Hoppas. Vad var det så? Här med. Ah, bra, 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 bra. Bra, bra, bra. Ja, jag tappar den. Nej. Fuck. Det gick lite för fort där. Oh. Det hade vi behövt. Nu ska jag avsluta den som jag börjar. Och det är med en McPike. Frågan är vart den är. Kör av det där på andra sidan tycker jag Evelina. Vad tycker du om det? Ja, men, ja det gör vi. Är det den här du letar? Tånglaken? Ja. Eller den där tång... Tånga den där lilla busen. Jag kör McPike i färgen tångsnällan. Eller kantnålen. Signatus. Jag tänkte säga, nu är vi 12 minuter på oss att ta Bra, metern. Ja, det kanske inte är metern det här, men det är en bättre edda i alla fall. Ja, jag lär. Och eh, är du med Evelina? Ja, nu. Det är allt var struligt här med hoven. Det var på en McPike i färgen tångsnällan. Det är en fin edda där. Härligt. Skitbra, Tobbe. Vilken sida vill du ha den på? Den kommer här. Oh. Grymt! Yes. Jag tror inte att den petar bort något, men den är... Vi vet Jag aldrig, den är... hoppas på att den tar 89. Ja, alltså det är en fin jädda. Det är det verkligen. Yes. Ska jag se? Nej. Nej. Ja, den är inte ens uppe. 85, Nej. 87. Ja. Nej, petar inte bort något, tyvärr. Grymt fin fisk, typ 87. Jag släpper tillbaka den här snabbt. Och... Eh... Förhoppningsvis ska jag ta en till. Kanske vi kan få en fisk till här. Ska se. Ja, nu är det, nu är det sista, sista, sista här. Kom igen nu, Matte. Nu kör vi där. Åh, oh, jävla vad hänt nu då? Va? Ja, det är tälan. Ja. <skratt> Okej, okay, ja. Andas. En sån här. Den här tror jag är. Ja. Är du med? Jag är med. här. Oh ja. Kom igen. Den är stabbig. Ja, den är stabbig. Fixar det här så tar du ja. fiskar. Wow. Den är stabbig men det är frågan om. Kom igen då. Slå. Den här är fan. Den är ganska lång. Alltså. Kom igen. Bra Matte. Så jävla bra. Den här är nästan... Sex. Ja. Uh. Oh, sista. Tre centimeter. Oh, sista tre centimeter. På sista stället. Eh, pratade precis som en fisk vi hade som följare, men jag tror inte det var den här ändå. Eh, men det här är 86, vi släpper tillbaka den här. Ska jag en... Oh. Yes! Kom igen, 3 cm. 3 cm låter ju inte så värst mycket, men när det kommer med rätt timing så kan de göra underverk. Slutfiskat i avsnitt två och det är dags att kora dagens vinnare. Söder Sportfiske hade en riktigt fin start på tävlingen och lyckades sedan hålla undan de jagande lagen under eftermiddagen. Fy fan, vi tog tönden! Oh, yes! Oh, så, ja! Sex poäng. Sex poäng, bang! Näst ut, endast två centimeter bakom vinnarna, ABU Garcia. Yeah! yeah. <laughs>
<laughs> bra oh, jobbat. Ja, bra. Oj, det där var bättre än vad jag trodde. Ja, det var ju väldigt bra fiskat av söder. Riktigt bra, riktigt bra. På bronspallen, 13 Fishing. Med sin sista fisk och en upgrade om 3 cm kliver man snabbt två placeringar och kan därmed säkra fyra poäng. Ja, <skratt> 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 vi får ha den. Yes, oh. ändå ett delmål. Fan, tre. <skratt> vi sa sen tre idag, överleva. Helst en kicker. <skratt> Ja, oh. oh, det där var skönt. Ja, oh, det där var skönt. Oh. 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 Lagen utanför pallen hade inte riktigt marginalerna på sin sida och får ta nya tag i avsnitt 3. Sög lite där med 13 fishing så att de fick att de fick en centimeter över oss. Fan också, det var jävla. Det är så små marginaler så att det är helt jävla yberlarvigt. Det var de här 71 så alltså, man kan oh. få fått någon på 80. Fan! <laughs> Men det är ju små marginaler. Ja. Men nu ligger vi i mitten i alla fall. Alltså. Ah, det känns lite surt. Ja, men det är, nu, det är i alla fall en, en okej okay utgångspunkt. Ja. Det är mycket värre att komma sist eller näst sist. Och vi har en riktigt bra fisk i Fiverr. Den räddar ju lite då. Den kommer bli riktigt viktig sen. Den var riktigt skönt att sätta den på swim. Mm. Ja, det är bara jag känner sig besegrad. I fan. Ja, vi fiskar där, vi hade kul. Och det räckte inte hela vägen. Ja, men planen blev vi lite... Vi blev ju faktiskt sönderblåsta på plan. Det vi, bara, är, vi kunde inte fiska det vi ville egentligen. På det liksom. Ja, men det kan man göra. Ja, en plan när ja. man inte kan inte få sig en spot så kan man göra det. Ja, men vi gjorde det bästa av situationen ja, på ja, där vi var. Absolut, absolut. Vi kunde gå stolp igen. Vi har ja, ja. liksom haft två hundringar i alldeles Nej, här går den. Vi, vi, la alla, vi la våra kort för mycket i en korg liksom. Och fick den här vinden, den fuckade upp saker och ting. Jag kan säga så här, efter den här dagen... Så jag är väldigt försiktig med att känna efter, för det, den här dagen kändes som om vi skulle kunna ha minst 590 fiskar och någon... Större, ja. ja. det kändes nästan tryggt. Och så kom vi in och började fiska och kände inte alls igen oss. Så att det är det, det som är när det går lite tid mellan rek och... och det är svårt att veta. Men det känns ändå bra, det ska bli högtryck, värme igen. Um, så att uh, förutsättningarna känns bra. Jag tror att, att det kommer att komma upp flera stora fiskar de närmsta dagarna. Och jag hoppas ju givetvis att CVC Fishing Team kommer att lyckas med att ta ett par stora. Du vet väl om att alla produkter som används i Pikefight går att köpa på www.sportfiskeprylar.se kan du liksom vi inte få noga av Pikefight så sänds eftersnacket på Söder Sportfiskes Youtube-kanal. Länk finns i beskrivningen under video. Och du, glöm inte att prenumerera på kanalen och lämna gärna en tumme upp.